je wa Tanzania wanafuatilia mwenendo wa nchi yao au ili mradi tu bora liende Je wa Tanzania wanafuatilia mwenendo wa nchi wao Tanzania wa kawaida unajua nchi yako katika ligani unajua masuala ya ukatiba imefikia wapi kwa mfano unajua ma utendaji wa serikali unajua unafuatilia um, sheria mahakama zinavotoka unafuatilia je wa Tanzania watu ambao tunajua nchi yetu na tunafuatilia au watufuatilia na kulalamika hebu tuongee na Tanzania hilo kwa kweli wengi wamevunjika na moyo kwa sababu vyombo vya habari vinakuwa vinaleta habari ambazo sio zenyewe alafu na mambo mengi tu yanayokuwa anaandikwa kwenye gazeti yanakuwa si sawa sawa yaliyo mazuri wanapitisha pembeni ndio maana hata watu wanavunjika moyo sana kusoma magazeti na kuangalia vyombo vya habari kufuatilia nchi yao e, kufuatilia nchi yao kwa sababu vile vitu vinavyokuwa vinatolewa vinakuwa sivyo ndivyo sisi kweli wa Tanzania ni watu ambao hatufuatili eh yani tupo tupo tu kama mzigo mzigo unajua ukiweka umeweka yani mpaka tena usogeze sasa mm-hmm. sisi tumekuwa kama mizigo yani ni watu ambao tuna tunasema sema tu lakini hatuko makini katika ufuatiliaji ule kwa nini tunakuwa hivyo ndio hivyo kwa sababu kama ni shule zipo elimu watu wanasoma na watu wamesoma watu kama ni magazeti tu wanaandika vyombo habari daladala show zipo tuna tunaongea kwa nini na hizo wenzetu tunaona kwenye tv sasa rushwa hivi rushwa hivi imeshamili kwa hiyo akina nini mtu akiona mtu anakia peke anavutwa nyamaza kimia ana, anaanza kula kwa kiwa mwingine tena wewe chukua <laughs> kimia <laughs> nani sasa anaichukua na nani anaipokea unajua wa Tanzania tunajaribu kutaka kufuatilia mwenendo wa nchi yetu lakini tunavunjika moyo kutokana na viongozi wetu kwa sababu mimi leo nitafuatilia nitakuwa nimejua nchi fulani labda ya lada eh, au isho yote ile ambayo ni nyeti serikalini lakini bado inakuwa mimi hainipi nguvu kwa sababu yule mtu akishabainika hamna chochote anachofanywa sasa nitaendelea kufuatilia kazi gani wewe una vitu vingine huwa tunavipuuzia baada ya viongozi wetu kuona wenyewe wanakoenda siko wanajua mtu fulani kaiba eh, kwa nini asipelekwe mahakamani lakini utasikia kila siku kwenye vyombo vya habari wewe bwana fulani sio kafanya hivi kafanya hivi sasa Nyinyi mnajua kwa nini msimfuatilie? Kwa nini msimkamate mkampeleka mahakamani? Eh? Kwa hiyo hiyo ndio natuvunja sisi moyo wa kufuatilia sana lakini kama tunataka kufuatilia kweli tunaweza na hatuwezi kushindwa. Kama viongozi wetu wenyewe kwanza wataanza kuweka uadilifu. Kawaida ya Watanzania sasa hivi maana imeshakuwa kama ni kawaida. Yaani mtu unaweza kukawa na wazo fulani la kusema hivi na hivi lakini sasa uweze kupata nafasi hiyo. Kwanza Tanzania sasa hivi imeshakuwa ya wenye nacho na wasio nacho. Ufuatiliaji wa hayo mambo ili mtu kama asiwe nacho, sababu ukiwa makini atakuchukuliaje? Je, yeah. wananchi wenyewe wako makini unafuatilia juu ya masuala ya nchi yao, bunge lao, yeah. wanafuatilia bakama Ma, zao. Maana mifano wenzetu huko, hata kama anafuatilia kaona huyu kampushi anapita tu anapenya anaenda mbele, kaona huyu anapenya anaenda mbele. Lakini je, wa Tanzania tunayo hiyo? Ah, Au tukilisikia tu kidogo ukiambia we, basi unaogopa na kaa chini? Wa Tanzania hilo hatunalo. Mtu akishia sema bwana kaa chini unakaa chini. Kwa sababu kwanza wa Tanzania hatujazoea vurugu nchi za wenzetu huko ina maana hata mtu akipandisha shilingi moja tu kwenye mkate basi balaa lake kubwa lakini wa Tanzania kila kinachotendeka una haki ya kuongea ukiambiwa nyamaza unanyamaza sasa ifike mahali ukiambiwa nyamaza umuulize mtu ni nyamaza kwa vipi wakati ni haki yangu ya kusema sababu kubwa inayopelekea mpaka mtu wangu wakati mwingine ashindwe kufuatilia masuala kama haya yani kutokana na yani tunavyosema kuvunjika moyo unaweza kusema hivyo kwa sababu unaweza ukajikuta kitu kama unafuatilia au vitu kibao kinavyosemekana wakati mwingine hata mambo mabaya sio kama vinakuwa vinaongopa hapana habari nyingine zinakuwa za kweli lakini hatima yake viongozi wetu wanakuja kusikia tu wanakuja kufuatilia sakata ambao la mtu yote ambao anaofuatiliwa kuna kutalina halina nguvu hata tunapoishia inakuwa haijulikani kuna nguvu katika kufuatilia masuala tusema kitaifa kuna nguvu katika kujua masuala nchi yako itatusaidia wananchi kama kweli sheria zitasimamia ipaswavyo kwa sababu hizi sheria zipo akili watu wanafaidi wanazipindisha umeelewa wanazipindisha kwa ajili ya faida yao wamefanya sheria ni biashara sisi tuna tunapiga miayo kama makinda ya ndege eh? mtu amesomeshwa na ana, amepewa wadhifa mkubwa simamia kitendo cha cha sheria ye yeah, anafanya ni, ni biashara sasa wananchi wenyewe sasa je tubadilike vipi unasemaje unashauri nini wanaotazama dadala sasa hivi sababu wanakusikia wanakuona unawaambiaje Nacho kisema mimi tupige makae. Eh? Bwana ya 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 ya. 
Tumechoka. 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 Basi. Tu yani tu tupie kile kwa kwa wakilishi wetu hao. Wabunge. Eh wabunge. Eh sheria zile eh yani weke kitanzi kabisa. Tumeuda Tanzania watu wameshuka tumepanda na mada ambayo iko hewani ni je wa Tanzania wanafuatilia mwenendo wa nchi yao wanafuatilia bunge na wafanya kazi wanafuatilia serikali na wafanya kazi na wanafuatilia mahakama na vitu sheria maana ni hizi viungo vitatu vinaunda uongozi wa nchi yetu eh, tukufu ya Tanzania tunaongea na Tanzania ni vitu ambao wanafuatilia au la kuna baadhi wanafuatilia ila mimi ninavyofikiria kwa watu ambao wako kijijini inakuwa ngumu kufuatilia wewe uliokuepo hapa mjini kitu gani unachofuatilia unaangalia bunge unaangalia bunge naangalia mahakama inavyofanya kazi na na nasikiliza yani nasikiliza au sasa nyingine unakuta kama kuna kesi na atendi kabisa mahakamani kwao naangalia ni watu wengi wanafanya hii hi, kitu kama wanachofanya cha kufuatilia na kuwa makini na nchi yao kitu kidogo na asubuhi na wai gazeti na unajua wazirui yuko wapi au wanachukua kinotes book wanakiandika kwa matarifa fulani mtifanye kitu kile tukio fulani na ili dalifuatilia hili ndoma nimekuambia kuna baadhi ya watu ambao wanafuatilia wengine wafuatilii wengine ni bendera fata upepo tu ndio maana kikitangaza hata kitu kama labda kitu kinataka kutokea kwa nchi wanakuwa ni vimbele mbele wa kwanza kusupport kitu kama hiyo data nikuuliza wewe waziri wa nishati ya madini nani yeah yes ifahamu eh eh waziri mkuu ni nani waziri mkuu Ayayayayayaya. Rais wako ni nani? Rais namjua usikupete. Kwa hiyo unamjua mmoja tu. Dada waziri mkuu nani? Ah. Vipinda. Nani jina la kwanza? Jina la kwanza si jina. Oh, ehe. Ni zangu pinda. Safi, kula tano. Nani ni waziri wa nishati na madini? Alright. Basically ilikuwa ni test tu kuona serikali yenyewe wanaijua. Kijana ongea. Nani kwa namjibu waziri wa nishati na madini? Ah, ni waziri wa fedha makini. <laughs> <laughs> Kitu gani kiko hot sasa hivi bungeni ambacho watu wanaongelea Tanzania inabidi wajue? Songa na nila la mafuta. Eh, Na umeme. Kuna lingine mmoja kuhusu na sala za basi usiende ba. Eh, anko anko. Mambo ya uda. Ah, very good, smart. Pigeni mako. Wakati kuona kona ya bibi imefika, kuna nini leo kwenye kona ya bikroboti? Dala dala nana mokaise wa 2011 2012 kwa mujibu wa kanuni kwa mujibu wa kanuni za bunge kifungu cha 99 mabano 7 toleo la Kamati kufanikisha shughuli zake na kuratibu taarifa hii Mheshimiwa mwenyekiti angalia bunge ndio fulani tena hapo eh wema mashikenge mimi naangalia bunge wewe unaangalia big brother tena sasa hivi wakati mimi nafuatilia bunge Mwana Mambo mikroboto mayaona sasa mada inaendelea Hata kama nchi inapinduliwa wewe hujui Naona kwa hiyo ni madhara ambayo tutayapata Ningekuwa natembeana nini kama wengine ambao wajui basi kuhamasisha mradi ambao nao vile vile wajue. Nitoke kazini kwangu nikufuate kazini kwako. Ah sio kwamba kivyo tu. Hata kwenye magazeti nini mtu kama ulikuwa una hata ka radio na mimi ka radio kadogo unasikiliza unapata taarifa mbalimbali kusoma magazeti. Sio kusoma magazeti ya udaku tu sio magazeti. Udaku wananua sana watu. Soma magazeti ambayo yale yanatoa 
habari muhimu. Tumefika mwisho wa mada ya pili na mwisho wa kipindi cha daladala kwa leo Tanzania wameongea. Tumeongea mada muhimu nzito mbili na tumeona kwamba wengi wanasema kuna umuhimu wa kufuatilia masuala kuhusu nchi yako. Soma magazeti, soma habari, unua takaridio kwa 1000, ujue ulimwengu wako unaendelea wapi. Kama tuna ndugu vijijini, watumieni hata 5000 hizo kunywa video vidogo, wajue ulimwengu wao. Maana nchi ni ya kwetu na usipofuatilia utaachwa nyuma. Ni kweli kabisa. Wa Tanzania wameliona ile ile wanawaomba wa Tanzania wenzao. Wao wanafuatilia vyombo vya habari, kusoma magazeti ili kupata habari kamili na kujua mwendelezo wa unavyoenda. Tumefika mwisho kama unaisia una maoni ya dukuduku na kero na changamoto nataka kutuambia tutumie kwenye email ambayo tunaona hapo chini na pia kama unatumia Facebook na Twitter tutafute daladala show na kama una ndugu na marafiki ambao wako nje unataka kuangalia vipindi vyetu kupitia mtandao tutafute daladala show kwenye YouTube utaona vipindi vyetu. Dala, dala,